失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。王公贵族家的争斗，从来都是无休无止的。如果我真的做了他的侧福晋，总有一天，我也会卷入到女眷之间肮脏的争斗中。到时候，我也会变成一个面目可憎的女人，惹他讨厌。其实他不明白，我这辈子只想做他的小丫鬟，跟在他身边，天天给他做他爱吃的御前酥。为什么要这么做？我问你，是他们逼你的，还是你自愿的？是我自愿的。也罢，若你不是自愿的，你为何不反抗？是因为本王对你不好吗？放着侧福晋不做，你偏偏嫁给别人，你到底是为什么？你不明白，我们不会有结果的。我堂堂的大清铁帽子王，我想娶谁就娶谁。此后，王爷一个接一个的侧福晋娶进门，为的就是逼你就范，可是你却一直拒绝。是，是我对不起他。我可以想象，他那几个侧福晋身上都有你的影子，可是王爷却从未真心爱过他们，所以自然也没有自私。到底是出于什么样的原因，让你如此狠心对待他？他是王爷，我只是个丫鬟。这是个改变不了的命运，我配不上他。黄大侠，天色不早了，您也请回吧。好。
，甚至有好多人喜欢他。你说是不是这个理儿？这好端端的，你说书干什么呀？一个男人，岑姑娘喜欢，阿妹姑娘喜欢，我也喜欢，那我认了。可是你也得认清个事实啊，就是我十三姨有你，有梁公子，有老苏，这也不出奇，是不是？哎哎哎，我是男人，你是女人，那能一样吗？哪里不一样了？我去官府当捕快，还赚钱贴补家用呢。男人这样做叫风流倜傥，女人这样做叫水性杨花。我十三姨是东方乔治桑，不跟你一般见识。不是，你你你你你你小心，书翻多了变旧书，卖不出去。你。不行，桂兰这样下去要糟了。这梁宽尖嘴活塞的，眼珠子滴溜到处乱转。一看就是非奸即盗，我一定要拆穿他的真面目。哟，怎么样？嗯，老板，开玩笑吧？我这表怎么说也是美国产的。怎么才值这点钱呀、啊？这表吧是好表，可惜现在不走字儿了。给您这个价，倒是看在您是咱们老主顾的份儿上。您看，行行行，那就这样吧。啊，给您银子，走好啊。还记得我们？哟，宝芝林黄大夫，忘了谁也不可能忘了您啊！早几个月，您可是把全部家当都搬到我这儿来了。呃，怎么，今天又有新东西打？啊，不是不是不是不是，呃，我就是想问一下您，刚才那个人是不是经常来？是啊，人有三急嘛，他们父子俩一起往我这儿跑的可欢了。你看，我这仓库都快被黄大夫和梁公子你们俩给堆满了。啊那这样，把我爹的被子先赎回来，好吧？好嘞，我这就给您拿去了啊！哎呀，哎，黄大夫，您的被子，哎，谢谢，哎，谢谢老板，谢了啊，老板，哎，慢走啊。说好的，于谦树下不见不散。我答应过你的，所以我一定要做到。疼不疼啊？哎，不疼。哎，我是不是很有才啊？你是不是又重新爱上我了？是呀，上次那个辣椒水枪也很厉害，加上炸鱼雷，我们大清水师肯定会旗开得胜的。那，那，你是不是答应嫁给我了？哦，我要结婚了，我要结婚了，我要结婚了。又怎么了呀？是王爷，黄大侠。哎呀，你以后啊，别让他在院里瞎折腾了，有空带他出去逛逛街，看看戏，多好。黄大侠有所不知，王爷听人说过，大清输了虎门之战，从小他就立志从武。不喜欢戏文里那些文绉绉的东西，说来也好笑。我从小陪他读《孙子兵法》，我都能倒背如流了。那你这样是不是很辛苦啊？我这个做丫鬟的，未必辛苦得过他这个做王爷的。他现在疯了，疯了也好，疯了就可以休息了。如今他眼里没有国家大事，我们之间也没有秦汉之隔。这是我们最幸福的时光。来了，王爷。我真的不够了解阿志
，别人当他锦衣玉食、手掌大权，其实他不知吃了多少苦啊！吴大夫，哎。发的比较严重，大夫让我戒鱼戒肉，莫姑娘只能陪我吃个素。没关系。梁公子平时抱身吃肚，偶尔清淡一下也不错。小二，再来一点苦瓜。莫姑娘，请下来说话吧。莫姑娘，这是黄公子让我转交给您的，那我就告辞了。我心中最最重要的桂兰，听说乔治桑只接受一个人送的玫瑰花。肖邦，这黄飞鸿花花肠子可真多呀！黄飞鸿，给我出来！快点！给我出来！黄飞鸿，黄飞鸿，黄飞鸿，黄飞鸿，黄飞鸿，出来！你是黄飞鸿这个人面兽心的家伙，每天都叫我说是他的小甜心，怎么吃都吃不够，还送我这个。黄飞鸿，给我滚出来！滚出来！黄飞鸿，滚出来！滚出来！别闹别我！出来！哎，出来了，出来了！哎，各位，如果是要阿志的债的话，麻烦再宽限几天。十三姨，你回来了。我们就是来要债的，你说怎么吃我都吃不够，没关系啊，但你吃完都得给钱吧。送我这个，你什么意思啊？你这算什么小儿科呀？黄飞鸿可是说过要明媒正娶我的，我这里可是还有你写过的情书呢，要不要给大家念念啊？哦、姑娘，你们是谁呀、啊？我根本不认识你们。你不记得我不要紧，难道你还不记得他吗？爹，说好的棉花糖呢？这这这这这这什么爹什么棉花糖？你说什么呢你？黄飞鸿。你这个大王八，事到如今你还不承认？我根本就不认识他们呢。我只问你一句话，这花是不是你送的？还是你送了很多人自己都记不清了？这花是我送的，这花是小泽让我送的，那那些我真不知道是谁买的。还有，小伙子，你多大了？我八岁。这这这都八岁了，八岁的小伙子，八年前我还乳臭未干呢，我怎么可能有这么一个儿子呢？我是巡捕房的莫捕快，你们扰乱民宅，恶意诽谤，到底是受谁的指使？不说清楚，全部押回去，给我关大牢！啊！莫捕快饶命！莫捕快饶命！到底？
底怎么回事？说！哎呀，赶紧说呀！哎呀，想不到黄飞鸿这个花花公子，莫不怕也是招架不住啊！我散尽千金追他呀，还抵不上一束破花。自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。兄台，你是？我是卖猪肉的，人称猪肉小王子，你可以叫我猪肉龙。我觉得兄弟啊，我替你打抱不平，觉得不,不公平。要不然我们一块儿惩罚一下黄飞鸿。不瞒你说啊，嗯，我最近手头有点紧。你还是找别人帮忙。我不是来挣你钱的，知道吗？我这叫路见不平，拔刀相助。你想想，上次是不是黄飞鸿找了一帮女的侮辱你？咱们要以其人之道还治其人之身。你的意思是？哼，我的意思是啊。哎，快快快，下雨天，着急忙慌的干什么呀？周柔柔，哎，你找我们什么事儿啊？各位如果不忙的话，帮我个小忙行吗？行，这是一点意思，给你们几位分一下。客气客气。行了，你们可以走了。不过你们记住，下次再找黄飞鸿的麻烦，我可不是吃素的。谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。多谢英明神武，莫不快。他们这样抹黑你，让我颜面何存呢？下次我得好好修理修理他们。哎，你不惹我气了？看在这个的份上，就算了。况且你还真以为我不知道梁宽是什么人？我可是个捕快啊！我只不过借他气气你，既然气消了，就罢了。嘿嘿，哎，你明知道刚才那些人是徒儿，那你还骂我大王八？你以为我是为这事儿啊？那为什么呀？王爷说的账才刚还清，你就买这个，你太……会过日子了吧？哦，那我以后不买了。你敢？黄飞鸿，再收拾收拾。来，谢谢。哎，这个猪肉荣看起来很不喜欢我们。自从我当上了女捕快，破了铁猴子的案子，他就老在街坊面前说我的坏话。我抢了他三蓝拳王的称号。估计他也一直怀恨在心吧。只要我们行得正，坐得端，这种事情不用放在心上。你是没有看见这件事情的关键。什么关键啊？关键就是那个梁公子和朱若荣同流合污，都不是什么好东西。我答应你，以后不跟他单独出去，你就别针对他了吗？今天晚上，我带你去个地方。好，什么地方？就是上次我和小泽去那地方。间谍小馆。这个老板也太不会做生意了，开个客栈取个名字，这俩字我一个都不认识。今天晚上。不见不散。姑娘，你从小到大就是万人迷，而我就是个男人婆。我能不能问一下，这到底是为什么？嗯，过来。其实你的底子很好，就是好像缺了点儿什么。缺？哎呀，我也说不上来，是缺胸还是缺腰啊？不是没胸，也不是没腰，好像是骨,骨子里的东西。哎，其实没关系的。这女人缺什么就补什么呀，我也经常补的。我跟你说啊，我呢有一个大杀器，保管男人看了骨头都酥了。哎，我刚才没洗吗？
的意思，这怎么穿啊？就一个晚上，为了我和黄飞鸿的终身幸福，我忍了。前门走哪里？亏你还是个捕快，一点都不光明磊落。走，老板，开房。将来开个按摩店，也绝对不成问题、啊。爹，要不是你被人骗了，投资那什么美国铁路，赔个精光，咱们也不至于窝囊到这种地方。没事儿，算命的说我梁寿才，一生是三起三落，千金散去还复来的命啊！哎，儿子，嗯、咱们这次可都压在新石虎上了。包在我身上，爹，你不知道，现在广州城谁不知道我梁宽大少，出手阔绰，人脉通天啊！而且一些喜欢新石虎的女人，已经可以从宝芝林排到猪肉铺了。我们就可以财源广进，重振梁家大业。好了吧？啊，哎哎哎，敛财兴家的法子，其实就是。左手进，右手出，这么简单。嗯，就是看你玩的高明不高明。嗯，爹说的是。在我看来，那些什么黄飞鸿啊、朱若荣啊，跟我梁宽比起来都是废。听说你跟那个叫莫桂兰的捕快是当真的？嗯，一开始是有点勉强了，后来越看越顺眼。马马虎虎喽，敛财不算本领，偷心才是你的真能耐。别说的是，铁猴子，哎，哎，哎，哎呀，爹，再敢过来，我立马杀了他！别别别别别别别，不是铁猴子呀！我听说你从来不杀好人，我跟我爹都是两面，请你放了我爹。哎，我一般不杀好人，但手一痒就不捅了。这是手痒。人有三急，急了手痒，你懂吗？哦，哦，哦，大侠，你是要劫富济贫是吧？没问题啊，大侠，只要你放了我爹，给我三天时间，我一定凑足一千两银子，够不够啊？一千两，凑足了一千两，咱来赎你爹吧。好，再玩左手进右手出的话，嗯，好，好，我知道，走，儿子，爹，别，别。我点了趟昏睡穴，关他个三五天，给你解解气。多谢铁猴子大侠。好，你慢走。谢谢啊。给。好。桂兰，总算找到你了。找我干什么
，你是不是又想找几个女人污蔑黄飞鸿？能不能再借我三十两银子、啊？三十两、嗯？你之前欠我那三十两还没还呢。你不是说从海南给我带什么龙涎香吗？香呢？啊！啊，正所谓天有不测风云，我的货船啊遇上了百年难遇的风暴，搁浅在了港口，过几日才能到。这样吧，你再预付我三十两，我给你优惠，给你两份龙涎香，免了梁公子。你要是今天管我借三千两，我还是肯的，因为你在做大事。三十两，您慢走。春草，广州新狮虎见面会下个月就要开始了，我呢预留了最好的位置给你，你看，这个价合适吗？你搞错了。我妈喜欢的是新石虎，可我喜欢的是梁公子你啊！你喜欢我，这就好办了嘛。可惜我妈前几天刚去世了，而我喜欢的梁公子你呢，似乎也今时不同往日了。所以这票呀，你还是自己留着用吧。江湖救急，借我点钱吧，我爹的命就在你手上了。梁公子，你别以为我不知道啊，这个圈子就这么大，你都借了一圈了，你还借呀？哎，你忘了，三天前我刚借了你十两。是吗？三天前啊？不好意思啊，周姑娘，我这人记性不太好。我姓韩，不姓周，拜托你要骗人。也先做做功课好不好？哼！桂兰，嗯，你做什么呢？整天看见小富贵忙里忙外的，我想帮帮他。谢谢你啊，这么体恤我，还帮我照顾阿志，毕竟他是你的杀父仇人。你我之间经历了那么多事情，也不需要说那么多。我之前，是我一直逼着你说我是最重要的，是我太任性了。哎，你怎么了？你没事吧？我看看，这个眼睛吗？我看看。是不是太蠢了？你当然蠢了，你要是不蠢，我怎么照顾你啊？自打我。哦，对了，你要怎么处理梁宽父子？哎呀，这个梁宽千错万错，不过眼光不错，喜欢我黄飞鸿的女人，嘿，我不会太为难她的。谁是你女人啊？哎，不知道之前是谁要跟我从后门。进京的小官儿啊！黄飞鸿，你个坏蛋，讨厌死了！铁大侠，我只凑足了五十两，但我已经尽力了，真的，我已经尽力了，求你放了我爹。五十两，你们父子俩一路上花钱跟天女散花一样。区区一千两你都凑不到，啊，我知道，你是想让你爹早点死，然后继承那份家产是吧？好，我成全你。哎，铁大侠别别别，实话告诉你吧，我爹投资失败，我们早就没钱了。这一路过来花的钱，一半是用高利贷借的，还有一半，是我们仅剩的翻本的钱。但我的计划进行的并不是很顺利。自从那个黄飞鸿拆穿了新石虎的骗局之后，那帮女人要钱的要钱，讨债的讨债，手上根本就没什么钱了
，只是一直瞒着我爹。儿子，你是不想我担心吧？爹，是儿子没用，梁宽辜负您的期望，还让您住在那种破地方。哎，父子俩就别说这些话了，别管我了，儿子，你快走吧。哼，终于承认了，分明就是骗子，害得老子我从房顶上跳下来，还背你这百八十斤的，手都快断了。这账怎么算啊？铁大侠说什么就是什么吧。只要你能放了我爹，我任你处置。好，用你一只学武功的手换你爹一条命，怎么样？还算值得吧？不要，不要，儿子，你别管我，你快走啊！快跑！哎呀，快跑啊！快点儿啊！不，希望铁大侠信守承诺。黄飞鸿，哼！虽然你们父子俩四处行骗，但是我看你们父子情深。也不算没有心肝的人，我愿意给你们一次机会。你什么意思啊？我知道，你把身上值钱的东西都当了。如果你们愿意的话，可以来宝芝林暂住。想不到我们一直触你眉头，你还肯帮我们？来，刚才都有得罪，不要介意啊。谢谢黄大侠，多谢，多谢。好，黄飞鸿，这回我是真服了你了。论侠肝义胆。我的确不如你，儿子，我们不能白吃白住，不如给宝芝林帮帮忙吧。如此就多谢了。大哥，我来住啊！我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我住，我我怎么了？前几天我觉得头晕乏力，我以为是累的，没想到这几天，你看，双手都烂了。一夜之间，广州城这么多人得了怪病，到底是出什么事了？黄大夫，这么多人，要不让他们排队到院子里看吧？爹，我们来帮忙，来，大家有点秩序啊！大家排好队吧！来来来，这边。像是东北的鼠疫，这是数十年前的往事。十几年前，我去东北采集人参，就赶上了几十年难遇到的特大鼠疫。那座小镇，最后变成了堆满尸骨的空城，只有老鼠到处横行，啃食着人们的身体。求求你了，黄大夫，你可一定要救救我，救救我们呀！救救我们！救救我们！这是东北的鼠疫，怎么会传到南方来的？我们必须得先去找到鼠疫的来源。所谓病从口入嘛，你们想想最近吃过什么？吃过什么？吃的也就是寻常的饭菜啊。哦，对了，前些时间我发了薪水，然后到猪肉荣那里买了猪前腿肉。哎，我跟你说啊，你我前段时间也背着我娘子偷偷吃了块东坡肉。哎，我跟你们讲啊，你们说话要负责任，知道吗？这么说来，你们是不是都吃了猪肉了？呃，对，就在他那买的。我也是。黄飞鸿，什么意思？我如果卖给大家病毒，那我怎么会安全站在这儿啊？那你来保这里干什么呀？你来干什么呀？对啊。关你们屁事啊！我手上扎了个菜床，我挑一下。周主任，我不是这意思。只不过这鼠疫只能在动物身上传播，刚好大家又都吃了你卖的猪肉，所以不能排除你猪肉身上有鼠疫的可能性。好，你这么说对吧？
我的猪肉都是我自己家养的，没出过广州城。出过广州城的人有他，柳华生，他去过东北，他身上有可能染上鼠疫啊。嗯、大家别慌。你们每一位心里都有杆秤，你们大家说怎么办，咱们就怎么办。你们别拦着我，那都是健康的猪。小心一点啊！那都是健康的猪，你们不能烧我的猪。那都是健康的猪。啊、为什么烧我的猪？我奉命行事，断绝病源。周二荣，我希望你深明大义，配合官府行动，否则休怪我对你不客气。你无情！我配合官府行动，你自己看。这什么猪？这都是健康的猪，这是病猪吗？飞鸿说了，这些病源不断绝的话，广州城会变成十年前的东北鬼镇的。黄飞鸿说了，黄飞鸿说了是吗？黄飞鸿，莫桂兰，就是对我怀恨在心。想借此报复我是吗？好啊，以后我们势不两立。我告诉你们，我跟你们势不两立，势不两立。你看我的舌头有没有变绿啊？嗯，来，啊，哇，有有存货。你要是喜欢吃的话，我天天给你做。好，好吃。嗯，吃什么呢？反正我没有吃猪肉，没吃猪肉，哼，没吃猪肉，你吃什么呢？啊？我吃青椒。你这整个一盘农家小炒肉啊！你你你你给我吐出来！不不，你怎么能吃猪肉呢？你不要命了？王大侠，他吃都吃了，你就随他去吧。不行，吐出来！快跑快跑！哎啊，好了好了，王大侠。哎呀，你这不你不吐出来！吃肉，吐不吐？不吐。我不要！哎，不不要不要吐！不要！好了，不要吐！王爷，不叫吃肉，你过来！王大侠，哎，王大侠，不行！王大侠，我今儿不给你抠出来，我就不姓黄！啊！救命啊！怎么样？哎呀，王爷，哎，你有什么不适吗？我我没有什么不适啊，我挺好的，我吃得香，睡得着，哎，没什么事儿。奇怪呀、啊，奇怪呀、啊，嗯，他面色红润，脉象平和，看起来健康的很，没有任何鼠疫的征兆啊。可是，他明明吃了好几块猪肉呢。哎呀，人各有命，富贵在天嘛。要是不吃猪肉的话，那人生还有什么乐趣啊？是不是？难道？这病源根本就不在猪肉身上。来，让一让，让一让，小心，让一让，让一让啊！当心，当心，当心！来，当心！哎，当心，当心！哎，哎，哎，各位父老乡亲，荣记猪肉铺今天优惠大酬宾，现场试吃。现在还有谁不怕死的？敢吃猪肉啊？就是莫桂兰、王飞鸿，你们干什么？我代表官府宣布。宝芝林的黄大夫已经试吃了猪肉十天，嗯，你们大家看看他现在有没有吃、啊？哎，看着脸色还挺红润的，不光脸色红润，力气还很大呢。哎，你什么意思？人也是你，鬼也是你。哎，朱荣荣，之前为了控制疫情杀了你很多猪，我心里很过意不去。今天我就现场试吃，为的就是还朱若荣一个清白。说，这鼠疫怎么能长到猪肉身上？真要长猪肉身上，这得叫猪疫了。对，有道理。<笑>哎，猪肉肉，你的猪都怎么样了？我这都好久没吃肉了。<笑>大家稍安勿躁啊！我前两天呢藏了两只
以后慢慢供应给大家，好不好？好。哎，朱主任，这个是我的定金，给我留两块猪腿肉。好。哎哎哎！哦，一个一个来啊！好，都有都有。哎，行。哦，别急。你怎么了？没事，之前苦吃多了，有点顶了。别吓我。没事。干什么呀？我答应过你的，我要给你一个明媒正娶啊！那到时候肯定要特别大、特别浪漫的烟花，我要让世人皆知啊，是不是？忙活半天了，肯定累了吧？来，吃口东西吧。嗯。啊